അങ്ങനെ അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപ മേക്ക് മേടിച്ച പോളോ അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ചിൽ അവരെടുത്തു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിന്റെ പിസ്റ്റൺ റിംഗ്സ് പൊട്ടി ആറ് മാസം ഉപയോഗിച്ചപ്പോ വിവരം അറിയിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു പുറത്ത് പറയരുത് ഞങ്ങൾ മാറിത്തരാം ഞാൻ ഈ കാറിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ഒരു ക്രൈസിയാ മനസ്സിലായില്ലേ അതിനുള്ള ആവറേജ് പണവും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിനകം ഒരു അറുപത് കാർ മാറി കാണും അന്ന് പന്ത്രണ്ട് രൂപ ആയ സൈക്കിളിന്റെ വില എസ് ഐ വരുന്നത് സൈക്കിളല്ല ദാറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാർ ദാറ്റ് ഐ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ വൺ ഇയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ പെട്രോളിന്റെ വിലയാണ് നമ്മളിപ്പോ കേട്ടത് അങ്ങനെയാണ് മാരുതി സുസുക്കി ഇവിടെ വരുന്നത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വാക്കി ദിനഫിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ചിലപ്പോൾ അതിനെ കാട്ടിലെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി ഇദ്ദേഹം ജി എം എടുക്കല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇദ്ദേഹം ഏകദേശം അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തോളം അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് വരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കുറേ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഹായ് സർ ഹായ് നമ്മൾ ഒരു വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സാറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് അറിയണമായിരുന്നു നമുക്ക് അൻപത്തി ഏഴിലെ ആദ്യമായിട്ട് ലാൻഡ് മാസ്റ്റർ കാർ മേടിച്ചു ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് അൻപത്തി ഏഴില് അപ്പൊ അന്നേ ലൈസൻസ് അന്നേ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായി അന്ന് അപ്പോ അത് കോട്ടയം മരിക്കാർ കമ്പനി മേടിച്ചു അതിന്റെ വില എണ്ണായിരം രൂപ എണ്ണായിരം രൂപയാണ് ലാൻഡ് മാസ്റ്റർ കാറിന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ഓൾ പാർട്സ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോ വിവരം അറിയിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു പുറത്ത് പറയരുത് ഞങ്ങൾ മാറി തരാം പിസ്റ്റൺ മാറ്റി തരുമോ അതോ പുതിയ വണ്ടിയോ എഞ്ചിൻ മാറ്റി തരാം എഞ്ചിൻ മാറ്റി തരാം എഞ്ചിൻ മാറ്റി അതൊരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വിറ്റു ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് ഇറക്കിയത് അംബാസിഡർ അംബാസിഡർ അതിന് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ ഓക്കെ അത് ഓരോ കൊല്ലവും അംബാസിഡർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ കാറുകൾ സീരീസ് ആയിട്ട് ഇറക്കി എല്ലാ വർഷവും ഇറക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും പുതുതായിട്ട് ഓരോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്പർ ഇടും ഓക്കെ അതല്ലാതെ വണ്ടിക്ക് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ സീറ്റിംഗ് കംഫർട്ട് നല്ലതാണ് ഡ്രൈവിംഗ് കംഫർട്ട് കുറെ ഓടും പിന്നെ ചൂടാവും ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നിർത്തി ആ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർത്തി പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പനിക്കാര് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് നാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാം മുന്നേ രണ്ട് പുറകിട്ടുണ്ട് അതിന് അന്ന് പെട്രോളൊക്കെ പിന്നെ ലീറ്റർ അല്ല ഗ്യാലന ഒരു ഗ്യാലൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നാലര ലീറ്ററാ അതിന് ഒരു ഗ്യാലിനൊക്കെ പത്ത് മൂന്നര നാല് രൂപ വിലയുള്ളൂ ഓ അത് ശരി വണ്ടിക്ക് ഇതിന് വില ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ പെട്രോളിന്റെ വിലയാണ് നമ്മളിപ്പോ കേട്ടത് അത് വിലയില്ല ഓക്കെ പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ തീരെ കുടുങ്ങിയ വണ്ടിയാ ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ പുതിയ വണ്ടി ഇറക്കി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻ അതെണ്ണം മേടിച്ചു ഞാൻ ഈ കാറിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ഒരു ക്രൈസിയ മനസ്സിലായില്ലേ അതിനുള്ള ആവറേജ് പണവും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ബിക്കോസ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് വെരി റിച്ച് ആ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻ മേടിച്ചിട്ട് ടെൻ ആക്കി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പുതിയ വണ്ടി ഇറക്കി പെനൻറ്റ് പെനൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെനൻറ്റ് അതിനുള്ള ഗുണം ഡോറ് വരെ ഒരു കളറ് ടോപ്പിൽ വേറെ കളറ് താഴെയോട്ട് വെള്ളയും വേറെ പല കളറിലാക്കി അത് വലിയ ഫാൻസി ആയിരുന്നു അതിനന്ന് പന്ത്രണ്ട് രൂപ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ അത് കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹിൽമാൻ ഇറങ്ങി ഹിൽമാൻ ഹിൽമാൻ ഒരു കൊല്ലം ഉപയോഗിച്ചു ഐ വാസ് ഫ്രണ്ട് 
തിയേറ്റർ എന്നാൽ ഇവിടെ അധികം ഏജൻസിയിൽ കോട്ടയം തുറന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയി മധുരയിൽ നിന്നാണ് പോയി മേടിക്കുന്നത് മധുരയും തിന്നുവേലിലും അവർക്ക് വലിയ എയർ എ എൻ്റെ എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ കമ്പനി ഉണ്ട് എയർ ആൻഡ് എ എസ് അവർ വലിയ ഡീലേഴ്സാണ് മൾട്ടി മില്ലിയനേഴ്സാ അവിടെ പോയി വണ്ടി മേടിച്ചു തുടങ്ങി അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഗാന്ധിയുടെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കൊച്ചുമകൻ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ബ്രദർ മരിച്ചു പോയി ഏറോപ്ലൈനിൽ കയറി അദ്ദേഹം മൂട്ടി ചെയ്ത് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി മാരുതി സുസുക്കി അങ്ങനെയാണ് മാരുതി സുസുക്കി ഇവിടെ വരുന്നത് ശരിയാ ജപ്പാൻകാർ അവരാദ്യം വണ്ടി ഇറക്കി മാരുതി ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ കാർ അതിറക്കി അതിറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ അന്ന് ആദ്യം ഇറക്കുമ്പോ അറുപത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ളൂ അത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു അത് ഒരു അറുപത്തി രണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത് അറുപത്തഞ്ചിന് ഇടയ്ക്ക ഈ കാറ് മാറും ഓർഡർ മാറുമ്പോ ഞാനും കാറ് മാറും അതൊരു ഫാൻസിയാ സ്വിഫ്റ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് കാർ സ്ലൈറ്റ്ലി ബിഗർ വൺ സ്വിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് ഇച്ചിരിയുടെ വലിപ്പം വേണമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അപ്പൊ അതിനവരെന്തെടുത്തറിയാമോ മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഇറക്കി സ്വിഫ്റ്റ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ അവരുടെ ഒരു സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ വലിയ വണ്ടി ഇറക്കി അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോളോ പേര് ചെയ്യാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ബിഗർ കാർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജർമ്മൻ കമ്പനിയാ വോക്സ്വാഗൻ കമ്പനി അപ്പൊ ഐ ഹാഡ് എ ക്രൈസ് ഫോർ ദാറ്റ് അത് ബാക്കിയെല്ലാം വിറ്റിട്ട് പോളോ വന്നു പോളോ പോളോ വന്ന് ഈ രണ്ട് ഓരോ വല്ലം കഴിയുമ്പോ മാറും അങ്ങനെ മൂന്ന് പോളോ ഉപയോഗിച്ചു മൂന്ന് പോളോ മേടിച്ചു പോളോ മേടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ പോളോ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് അമിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാർ ഇറക്കി ബിഗർ കാർ അപ്പോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഈ ആണ്ടി കണ്ടു പഴയ കാറ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മേടിച്ച വിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു അവര് നമുക്ക് തന്ന വിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു അതിന് പുറമെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എടുത്ത് തരാം പോളോയ്ക്കോ പോളോയ്ക്ക് അങ്ങനെ അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപ മേടിച്ച പോളോ അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ചിൽ അവരെടുത്തു എടുത്തിട്ട് പതിനൊന്ന് ചില്ലുവാനം രൂപ വിലയ്ക്ക് ഈ വോക്സ് വാഗൻ ടൈഗൺ പതിനൊന്ന് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോ ടാക്സ് ഇൻഷുറൻസ് കൂടെ വരുമ്പോ പതിമൂവായിരം പതിമൂന്ന് ലക്ഷമാകും ഇതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് കാർ ഉപയോഗിച്ചു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇറക്കിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളമേ ആയുള്ളൂ ഇത് തൗസൻഡ് ഇത് സി സി ആണ് തൗസൻഡ് സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ആകുമ്പം ടാക്സ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് അവർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പ്രത്യേകത മൂന്നാല് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് റിവേഴ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണത്തൊക്കെ ഉള്ളു രണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയ വണ്ടികളിലേക്കും ആറ് ഇയർ ഉണ്ട് ഇതിന് നോർമൽ സ്പീഡ് ഒരു മാക്സിമം ഈ റോഡുകളിലൊക്കെ അഞ്ചേ വിടാനൊക്കെ ഹൈവേയിലാണേൽ ആറ് വിടാം അങ്ങനെ ആറ് ഇയർ ഉള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം എനിക്കറിയാവുന്ന വണ്ടികളിൽ ഈ വോക്സ് വാഗനേ ഉള്ളൂ വോക്സ് വാഗൻ കാറേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ എത്ര ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്നാലും പോയാലും ക്ഷീണം അറിയത്തില്ല അയ്യപ്പെട്ട ഡ്രൈവർ ഓൾസോ ഈ ഡ്രൈവ് സീറ്റ് ആൻഡ് ഈ ഡോൺ ഫീൽ ടയർ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സലൻ്റ്ലി ഗുഡ് പെട്രോൾ ഒരു ലിറ്ററിന് പതിനഞ്ചിനും പതിനേഴിനും ഇടയ്ക്ക് കിട്ടും ഇത് വൺ ലിറ്റർ ആണ് പതിനഞ്ച് പതിനേഴാണ് നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ജി ടി വി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വൺ ലിറ്റർ ആയിരം സി സി എഞ്ചിൻ അല്ലേ അപ്പം ഇത് അപ്പം പതിനഞ്ച് തൊട്ട് പതിനേഴ് വരെ മൈലേജ് കിട്ടും കിട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ പതിനെട്ടെന്നാ പറയുന്നതെങ്കിലും പിന്നെ 
പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഓടി കഴിയുമ്പം ബാക്കി എത്ര ഓടാനുണ്ടെന്നുള്ളത് കാണിക്കും എല്ലാം കാണിക്കും അതെ അതെ ഇപ്പോഴത്തെ വാഹനങ്ങളെല്ലാം അല്ല അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എപ്പോ ഒഴിക്കണം പെട്രോൾ എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം പിന്നെ മുന്നിലും പുറകിലും അതിന് എ സി ഉണ്ട് എ സി ഉണ്ട് പുറകിലുണ്ട് എ സി സെപ്പറേറ്റ് എ സി പിന്നെ കുഷ്യൻ ആറ് കുഷ്യൻ സേഫ്റ്റിക്ക് ഉള്ളത് എയർ ബാഗ്സ് ആർ സിക്സ് പുറകിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുറകിലത്തെ സീറ്റിനൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരിക്കാമെങ്കിലും സാധാരണ കാറുകളിലൊക്കെ രണ്ട് ഹെഡ് ഗിയറേ ഉള്ളൂ ഇതിന് മൂന്ന് ഹെഡ് ഗിയർ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഹെഡ് ഗിയർ മൂന്ന് പേർക്കും തല ചാരിയിരിക്കാം മറ്റേ സാധാരണ കാലെ രണ്ട് പേര് ചാരിയിരിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കളറ് പലതുണ്ട് ഇതാ ഈ കളറാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്തത് അട്രാക്റ്റീവ് കളറാണ് അട്രാക്റ്റീവ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എടുത്തു അത് തന്നെയല്ലേ എന്റെ മകനും ഇതാ പ്രിഫർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഐ യൂസ് ടു കാർഡ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല മാരുതി ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാർ ഇറങ്ങി മാരുതി ടെൻ ടെൻ ഓക്കെ ടെൻ അതൊരെണ്ണം മേടിച്ചു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഓക്കെ മേടിച്ച് അത് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രസോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടില്ലേ പ്രസോ അവർ പറഞ്ഞ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പ്രസോയും മേടിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നിനെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കുക അതിന് അല്ലെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ പോകണമെന്ന് ഐ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു കാർഡ്സ് പ്രസോയും ടൈഗണുമാണ് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടികൾ പിന്നെയുള്ളത് ടാറ്റയുടെ ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് നോക്കി ഇതിന് പോളോ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ടാറ്റയുടെ ടാറ്റയുടെ ഒരു സഡാനു ഇറക്കി ടാറ്റയുടെ ഒരു പിന്നെ അതിന്റെ വേറെന്താ ഇങ്ങനെ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി ഫിയറ്റ് രസമുള്ള ഒരു വണ്ടിയുണ്ട് രണ്ട് സീറ്റേ ഉള്ളു രണ്ട് സീറ്റ് പുറകിൽ വെഹിക്കൻ സ്പേസ് ആറായിരം രൂപ ഓക്കെ അതൊക്കെ ഏത് വർഷമായിരുന്നു അത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റീസ് അത് പറഞ്ഞ ആറായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ആലപ്പുഴ അതിൻ്റെ ഏജൻസി അപ്പൊ അവിടെ പോയി എടുത്തു അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പെണ്ണ് കെട്ടി പെണ്ണ് കെട്ടിയപ്പോ അത് പോരാൻ തോന്നി ഐ സോൾഡ് ഇറ്റ് പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു വണ്ടി ഇറങ്ങി മോറീസ് മൈനർ അതിന് ഏഴായിരം രൂപ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാർ ദാറ്റ് ഐ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ വൺ ഇയർ ഈ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാറും പുതിയ കാർ ഇറങ്ങുമ്പോ ചെറിയൊരു പോരായ്മ തോന്നുമ്പോ വണ്ടി അങ്ങ് മാറ്റും അല്ലേ വണ്ടി അങ്ങ് മാറ്റും നഷ്ടമാകുന്നതിൽ ലാഭമാകുന്നതിൽ സംഭവം ഓർ അതെ പ്രൊഫഷണലി നിന്ന് ഈ ആവശ്യം പോലെ കാശ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഈ കാറിന് ഒരു ക്രൈസ് ആയിരുന്നു ക്രൈസി അബൌട്ട് കാർഷ് എപ്പോഴും രണ്ടു പേരത്തേക്കുള്ള ഇതുവരെയായിട്ട് കാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല മാക്സിമം രണ്ടാ മാക്സിമം രണ്ടാ മിനിമം ചിലപ്പോ രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോ മാറും ഈ ടാറ്റയുടെ വേറെ പിന്നെ ഒരു വണ്ടി അതിന്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു ടാറ്റയുടെ ഈ പിന്നെ ടാറ്റയുടെ ഒരു സെഡാൻ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ടിഗോർ ആണോ അല്ല ഞാൻ പറയാത് എന്തോ അതിന്റെ പേര് ഇൻഡിഗോ ഇൻഡിഗോ ആണോ ആ ഇൻഡിഗോ ഇൻഡിഗോ ടാറ്റ ഇൻഡിഗോ ഇൻഡിഗോ ഇറങ്ങി അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് എന്റെ ക്ലച്ചെല്ലാം കൂടെ പോയി അത് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസുകാർ മാറി തന്നു അന്നേരം തന്നെ അത് സോൾഡ് ഇറ്റോ കേട് വന്ന ഉടനെ പിന്നെ വെച്ചേക്കത്തില്ല അത് ചോദിച്ചിട്ട് മാറി ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് കൊടുക്കും ഏ വർക്ക് ശരിയാക്കിയിട്ട് വണ്ടി കൊടുക്കും വണ്ടി കൊടുക്കും കൊടുത്തിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആയി ഗെറ്റ് അനദർ വൺ ഓർ ടു കാർഡ് രണ്ട് കാർ വേണം പിള്ളേരുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് കാർ ഇങ്ങനെ വെക്കും As of now, I am 100% happy with my Tiger. Volkswagen. Volkswagen. <laughs> Volkswagen is a big deal with Benz. Okay. But that is too costly. I cannot afford. Okay. Minimum is $50. That's why the maintenance is very high. Do you want to go to the airport? Yes, I want to go to the airport. I want to go to the airport. 
I am not at all. Any other get a jet or is a sangro illa. Because I am happy with my little car. Which is. Adam, whatever some put it, 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 अरुदे <laughs> 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 Will you get a maximum? 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 Will you get Driver on a driver driver on a driver on a driver on a a I don't know if you have a guest. I don't know if you have a guest. I don't know if you have a friend. 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 I don't Hudson uh, City, Honda City. Honda is a point. Honda is Honda is a Honda is a bad car. Okay. But some of them are not a bad car. Okay. Not that Honda is a bad car. But some of them are not going to my head. Okay. 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 That's why I'm going It's too small. Okay. I'm going to go to the seat. I'm going to go to the seat. I'm going to go to the seat. That's right. I'm going to go to the seat. I'm going to go to the seat. i Quarters or any. Wahana dealers importing from America and England. Okay. First in India. Aha. Uh -huh. 1930. 1930. 1930. Okay. Are the tour? Aha. Tour cars. Oh. Upon my version of the tour. Tandai is a new car. Aha. I will fold in the shower lane. Aha. Shower lane is a new car. Aha. I will be a pathan that is a shower lane agency. Somehow, for reasons best known to them, they stopped it. Okay. 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 Totally. Totally. I'm going to go to the classmate. Okay. This is a man in the director. I'm going to go to the last year. I'm going to go to the last year. the last five cards I am using Volkswagen. Okay. And I think this suits me well. But I'm going to use it. I'm do you have to do it? I'm going to do it. 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 I'm going to
ഡബിൾ ഫ്രീ പിന്നെ ഒരു കാര്യം വലിയ പ്രോഡി പോയാല് ആറാമത്തെ ഗിയർ ഉപയോഗിക്കാനും ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് ഇപ്പം അൻപതുകളിൽ തൊട്ട് എഴുപതുകളിൽ വരെ കാറുകൾ മാറിയപ്പം എല്ലാ വാഹനം ആറായിരം തൊട്ട് പതിനായിരം വരെയൊക്കെ ആയിരുന്നു വില തുടങ്ങിയത് എണ്ണായിരത്തി അല്ലേ അതിനിടയ്ക്ക് മാത്രം മോറിസ് മൈനറിനും ഫിയറ്റിനും മാത്രം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബാക്കി എല്ലാം എറൌണ്ട് ടെൻ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അംബാസിഡർ ഇറങ്ങുമ്പോഴാ ഒരു ലക്ഷമായത് ഞാൻ മേടിച്ചപ്പോ പിന്നെ അത് രണ്ടു ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം ഒക്കെ ആയി യൂസ്ലെസ് കാർ അന്ന് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല മേടിക്കാൻ വേറെ ഇല്ല ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ അത് തന്നെ വേണം പിന്നെ കാർ ഡ്രൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആറ് മാസം രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോ മാറും അറിയാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ആ സമയത്ത് അറുപതുകളിലൊക്കെ വണ്ടി എടുത്തപ്പം മൈലേജ് ഒക്കെ എത്ര ആയിരുന്നു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മൈലേജ് ഒക്കെ എത്ര കിട്ടുന്നു മൈലേജ് അന്നൊക്കെ പറയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് ടെൻ പെനന്റ് എല്ലാം ഒരു ലീറ്ററിന് ഒരു ഒരു ലീറ്റർ കണക്കാക്കി നോക്കിയാല് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ഒക്കെ കിട്ടും കിട്ടും മോറീസ് മൈനറിന് കിട്ടും പിന്നെ ഫിയറ്റ് ബക്ക് ഫിയറ്റിന് കിട്ടും ബാക്കി എല്ലാം പതിനെട്ട് ഇരുപത് ബാക്കി എല്ലാം ഇത് ഈ ചെറിയ കാറുകളെല്ലാം മാത്രം മുപ്പത് വരെ കിട്ടും കിട്ടുമായിരുന്നു ബക്ക് ഫിയറ്റിന് മുപ്പത് കൂടുതൽ കിട്ടും മറ്റേ പവർഫുൾ കാർ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡാ ഓക്കെ ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എല്ലാം കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പൊ ഏകദേശം കുറച്ച് കയ്യിലെണ്ണ കുറച്ച് വണ്ടികളെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഏകദേശം പത്തറുപത് കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയാത്ത കുറെ വണ്ടികളും ഉണ്ട് ഉണ്ട് അല്ല ഓർമ്മയിലുള്ള വണ്ടികൾ ഓർത്തിരിപ്പുള്ള ഓൾഡ് ജപ്പാന്റെ കുറെ ടയോട്ടോ പിന്നെന്തോ അവരുടെ കുറച്ച് കാറുകൾ ഇറങ്ങി ഞാനത് അതിനോട് എക്സാക്ട്ലി റിമമ്പർ ബിക്കോസ് ഐ ആർ നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ടാ എനിക്കിപ്പോ കൂടുതൽ വരികയും ഈ അംബാസഡർ തോട്ട് ഫോർഡ് ടെൻ ടെൻ അത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊച്ചു കാറ് അതിനും ആറായിരം രൂപ ഉള്ളായിരുന്നു ഫോർ ടെൻ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടിങ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡ് ഷവറില ഇവിടെ അസംബിൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അത് നിർത്തി ഫോഡും നിർത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മോറീസ് മൈനർ ഇമ്പോർട്ടഡ് ബക്ഫിയറ്റ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇതിന്റെ പാർട്സ് എല്ലാം കുറെ ഇമ്പോർട്ടഡാ ബാക്കി ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മോറിസ് ഗരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എം ജിയുടെ വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടും രണ്ടും കമ്പനി ആകും ആറായിരം രൂപ ഏഴായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കേട് വരത്തില്ല ഈ കേട് വന്ന് കിടന്നിട്ടുള്ളത് അംബാസിഡറേ ഉള്ളൂ അവരുടെ കാറ് പിന്നെ ടാറ്റയുടെ നാനോ അതും പണി അതും പന്നല് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ ആയിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് അത് മാരുതിക്കാർ എക്സ്ചേഞ്ചിന് എടുത്തു രക്ഷപ്പെട്ടു അതിൽ തന്നെ എടുത്തു ഓക്കെ 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 അപ്പം നമുക്ക് കുറെ വാഹനങ്ങളുടെ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഓർമ്മയിലുള്ള കുറെ വാഹനങ്ങൾ മാത്രം ആണ് നമ്മൾ കേട്ടത് കുറെ വാഹനങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം കാറുകൾ ആദ്യം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സെഡാനില്ല ടൂറേ ഉള്ളൂ ബോഡി ഇങ്ങനെ വടക്കാവുന്നു വെൻ മൈ ഫാദർ വാസ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് കാഡ് ഷവർലേ ആൻഡ് ഫോൾഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി ടൂർ ബസ് വന്ന് ബോഡി കവേഡ് അല്ല ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു നടുക്കൊരു സീറ്റ് എട്ട് സീറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ബോഡി അതിന് മൂവായിരം രൂപ ബസ്സിന് പത്തനംതിട്ടക്ക് ഇവിടുന്ന് ബസ്സേ പോകണമെങ്കിൽ അത് നാലണ നാലണ മീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് പൈസ ഫ്രം കോഴഞ്ചേരി ടു പത്തനംതിട്ട ബസ്സൊക്കെ കയ്യിലെണ്ണാവുന്ന ബസ് അല്ല ഉള്ളൂ അധികം ബസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ പത്തനംതിട്ട അമ്പത്തേഴിന് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങുമ്പോ ജഡ്ജി തൊട്ട് എനിക്ക് വക്കീൽ വരെ ആ പാടെ ഒരു കാറേ ഉള്ളൂ എന്റെ കാറേ ഉള്ളൂ നോട്ട് ഇവൻ ടു കാർഡ് ബിക്കോസ് അവർക്കൊന്നും അഫോർഡ് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല ജഡ്ജസിനൊക്കെ മുന്നൂറ് രൂപ ശമ്പളം ഈ മൈസിലേറ്റർമാർക്കൊക്കെ അവർക്ക് അവരൊക്കെ പിന്നെ എസ് ഐ മാരൊക്കെ വരുന്ന സൈക്കിളേല വെറും സൈക്കിളേല ഞാനൊക്കെ കാറ് മേടിക്കും അവർ സൈക്കിളേല ആ അന്ന് പന്ത്രണ്ട് രൂപ അവർ സൈക്കിളിന് വില എസ് ഐ വരുന്നത് സൈക്കിളേല ഇപ്പോഴല്ലേ അവർക്ക് വാനും ജീപ്പ് ജീപ്പായിരുന്നു ഇപ്പൊ വാനൊക്കെ ആയി അത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല ശമ്പളം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഓൾസോ പൂ
അപ്പം ഇത്രയും വർഷം വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് അപ്പം അന്നത്തെ കാലം തൊട്ട് വാഹനം ഉപയോഗിക്കുകയല്ലേ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതും ഇതുകൂടെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ടു മച്ച് കാർഡ്സ് ഫോർ ദി പ്രസൻറ്റ് റോഡ്സ് ട്രാഫിക് കൂടും തോറും നമ്മുടെ പഴയ റോഡുകളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കൺജഷൻ ഉണ്ട് കൺജഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ബി ഡബിൾ കെയർഫുൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടില്ല അങ്ങ് എല്ലാത്തില്ല ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇടിച്ചു വെച്ചു എസ്പെഷ്യലി ബിഗ് ബിഗ് ബസ്സസ് വലിയ ബസ്സസ് ഇല്ലേ അതുകൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ പ്രയാസമാണ് ഇവിടെ സിക്സ് ഗിയറും ഫിഫ്ത് ഗിയറും ഒന്നും ഇടാനൊക്കത്തില്ല മാക്സിമം ഫോർത്ത് കുറെ പല ടൈപ്പ് വാഹനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി ഇപ്പോ ഇപ്പോ അതൊക്കെ അന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല അന്ന് ആദ്യം എന്റെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിലൊക്കെ നാല് ഗ്യാലൻ നാല് ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഒരു രൂപയാ വില എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അത് ടിന്നില്ലാ വരുന്നേ പെട്രോൾ പമ്പ് ഇല്ല അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ പത്ത് പൈസ രണ്ടെണ്ണം തിരിച്ചു തരും അപ്പൊ എവിടുന്ന് ഇതൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ബസ് വള്ളത്തെ കൊണ്ടുവരുവോ ഓ വള്ളത്തെ ആറുമുളയിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പത്തനംതിട്ട കോഴഞ്ചേരില്ല ആറുള്ളത് ആറുമൂല ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇടും ഇവിടുന്ന് പിന്നെ കാളവണ്ടിയെ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയായിരുന്നു പെട്ടോള് വന്നിരുന്നു ആ അത് ടിന്നില്ല ഓ ടിൻ ഒരു ടിന്നിലെ ഒരു ഗ്യാലൻ ഒരു ഗ്യാലൻ നാലര ലിറ്റർ ഓക്കെ ഒരു രൂപ നാലര ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഒരു രൂപ കൊടുത്താണല്ലോ പെട്രോൾ നൂറ്റാറ് രൂപ ഇത്രയും വർഷങ്ങളുടെ അന്നപ്പോ നാല് ലിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നാനൂറ് രൂപയാണ് ഇപ്പൊ വില അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം കുറെ വാഹനങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ അന്നത്തെ കാലത്തെ വാഹനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ജനറേഷൻസിനൊന്നും അറിയാൻ പറ്റാതെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇങ്ങനത്തെ വാഹനങ്ങളുടെ പേര് നമ്മൾ അപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ കുറേ ഇത്രയും വർഷത്തെ വാഹന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകം തോന്നി ഇത്രയും വാഹനങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അതും ഓരോ വാഹനങ്ങളുടെ പേര് വരെ അത് മേടിച്ച വില വരെ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പുതിയൊരു അനുഭവമായിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും വരുന്നതായി